，来呀，在，把这俩人给我拖出去。是，公公，竟然这副模样，你再吓着皇上。刚刚这位姑娘故意装疯卖傻逃避选秀，按律以欺君之罪论处，希望各位姑娘引以为戒，不要触怒了天爷。是。进。法子竟也想得出来，莫非长了驴脑子不成？都给我瞧好了，这种瞒上欺下的行径是要被满门抄斩的。都打起精神来，若有明知故犯者，打死不论。是是，拖下去。姑姑，姑姑，姑姑，算了，姑姑，姑姑。你怎么了？痒。殿前失仪可是要受罚的。姑姑，我兴班选怕是犯了，您能帮我弄些蔷薇消来吗？这一时半会儿的，我去哪儿给你找去？啊，姑姑，你看那儿就有蔷薇花，您帮我采摘下来，我捻一捻，抹上就好了。就你事儿多，谢姑姑。嗯、山东济南府员外郎，宋文强之女，宋氏，宋云威。年十六，四川成都府左庶子徐刚之女，徐氏，徐天骄，年十六，湖广永州府吏部主事。最后一幅画的女子容貌不俗，真很喜欢。年十八，是个喜庆的孩嘉兴府户部清吏司宋正之女，宋氏，宋绿衣，年十七。京城主簿林向石之女，林氏，林少春，年十八。妾参见皇上、皇后娘娘。平身吧。谢皇上、皇后娘娘。都把头抬起来，皇上这位秀女，你的脸是怎么了？怎么肿成这样了？回皇上，妾自小有春癣，遇热便如此，只要远离花粉，休息一阵子，便能同花香上一模一样了。春癣？那对什么花粉最忌讳？回皇上，妾对所有花粉都忌讳。太医将他的脸治好便罢了。嗯，皇上，妾不敢欺瞒皇上，妾自小便看遍了所有的名医，都无药可治。这么好看的脸蛋儿，却有这种病症，怕是与皇上无缘吧？这宫里四季都有花，若见不得花粉，那岂不是连门都出不得了？
，若遇到花，就这样。皇上想认认面对这样一张脸不成咱们还要等多久？多久都要等我就知道你一定有办法的。我都这样了，你还能认出来？不管你变成什么样，我都能认得你。看看，可还是你记忆的模样长江宅子赐还给你们了，常嬷嬷也记得各处的布置。我可是费了好大一番劲儿才弄成这个样子，就是想给你个惊喜。难怪近日常不见你，原来你在筹备这些，真是难为你了，瞒得滴水不漏。还有什么没告诉我的，一并说了吧。跟我走。
娘，小雅，姑娘，真的是你，你怎么回来了？终于团聚了。你怎么回来了？既然已经尘冤得雪，当年的误判已经当更正，为此殒命的人无法复生，流放的却可回到原籍。我知道你一直惦记这事儿，苦于无法完成，如今我替你办妥了。你应当怎么谢我？那你想我怎么谢你、啊？我担心你无以为报，莫如以身相许吧。不正经。我是认真的，从未如此正经过。我自己可做不了主啊，一切得由嬷嬷做主。嬷嬷，这回总可以成全玉老了吧？四爷，哎，嬷嬷这是干什么？快起来！四爷，你对我们林家有再造之恩，如今老爷洗清了冤屈，我的小雅也回来了，连当初被查抄的府邸，您也照原样重给了咱们。可还有什么可说的？我愿意和我们姑娘能长长久久。我要给四爷立一个长生牌位，祝四爷福寿绵长。快起来！再想什么呢？没事，嬷嬷他们呢？在厨房忙活呢，说要做你最喜欢吃的桂花圆子。桂花圆子是我娘最拿手的点心。放心，以后有我。嗯。你们豪门望族，岂是我这种孤女能轻易进得去的？我早就同你说过，我娶你之心至死不灭。你若不能走进那扇门，那我就从那扇门里走出来。即使抛家舍业，我也在所不惜啊！好啊，只要你的花轿登门，我二话不说便随你去。看来有些人比我还着急呢。瞎说什么呢？不理你。哎。嗯、少春，我不知道该怎么说我的感觉，但是自从我遇见你，我的心里眼里就只有你。你笑的时候，我比谁都开心。你哭的时候，我比谁都难过，恨不得把全天下最好的都给你。可是我又恨自己没有能力，我怕我穷其一生，都不能做到我想为你做的事情。但是你相信我，我会尽力的。我相信你。我虽父母双亡，但也是正经人家的女儿。你没有三媒六聘，恕不能从你。哦，对对，是我造次了，我这就回去禀明父母。你等我的好信儿啊。
太太可否有什么不顺心的事儿？倘或有什么让太太为难的，不妨说出来，咱们也好为太太参详参详。对呀、啊。四哥到底是让我不省心啊，千辛万苦破了个案子，本以为他是为了建功立业，闹到最后竟是为了一个女人。官家的小姐，就算正经没遭过难的，嫁到我们孙家也尚属高攀，何况那姑娘流落市井多年，学习卖唱，什么下贱事儿不曾做过。太太说的是，可是爷们儿就是喜欢那样的狐妹子，我看四哥快被他勾的魂儿都快飞了。这将来要入了门，那府上还有什么体统可言啊？让他死了这份心，有我在，进不得我们孙家的门。哎，太太消消气。见过太太、姨娘和三位嫂嫂。哥回来了。啊。忙到这会儿子，想是饿了吧？哎，换郎，快带四用些果子去。啊，是，四爷。等等。来的正好，正说起你呢。这几天干嘛去了？忙的人你都见不到。回太太，儿子因为破了案，皇上准许儿子休沐几日。儿子趁着闲暇办了几件私事儿。私事儿？啊？你能有什么私事儿？我……别以为我不知道。你去见了那个女人，我告诉你，你们的婚事我不同意。倘或为了这个来游说，劝你们开尊口。那我也和太太交个底儿，除了他，我谁都不娶。你敢？看你是猪油蒙了心。你要是敢娶她，你就越先用绳子勒死你老子娘。今后你就是霸王，这家里没人再管你。太太就不能成全儿子吗？我和他两情相悦，太太非不让我娶她，难道非让我难过一辈子，太太才高兴吗？你再说一遍，我就是要娶她！再说一遍，我就是要娶她！你娘说的对，你不能娶她，老爷。老爷，老爷也和太太一样的意思吗？随我来书房一趟。你读了很多生前书，哪一本上教你为你父母了？你母亲生养了你，含辛茹苦将你带大。你如今竟为了外头的女人同你母亲起争执，我瞧你读的那些书啊，都读到狗肚子里去了。父亲，儿子一向尊敬父亲的为人，觉得父亲严正开明，并非阿师媚俗之辈。可今日为何要阻挠我跟少春的婚事？我知道她是个好姑娘，我阻止你迎娶她，并不是因为她的出身，而是为你的前程着想。宦海沉浮，多少生死只在一念之间。你破了林远道的案子。满朝文武都夸你少年奇才，夸为父教子有方。可若你娶了林远道的女儿，你便是公器私用，寻妻舞弊。倘若这些话传进了皇上耳朵了，你可想过后果？我不在乎，你不在乎，你不在乎孙家的脸面，不在乎自己的前程，也不在乎你大姐姐的处境，你豪横的心啊！父亲，好了，不要再说了。你若一意孤行。日后若出现什么闪失，别怪为父没有提醒过你。父亲要做什么？到时候你自然会知道。父亲不要伤害少春，若父亲不答应，我带他离开京城便是了。你住嘴！人活一世，并非只有儿女情长。你如今长大了，入朝为官，到了光耀门楣的时候。乌鸦尚且知道反哺，你呢？父母养育了你，教你读书识字，就是为了让你有朝一日忤逆父母，同外头的女人私奔的
，你这么做，置你父亲于何地？置孙家的列祖列宗于何地？你若还有良心，就好好的自尽吧。去灵府，是，掉头去灵府。太太要办签红宴，嗯，他要是想办，就由他去。横竖我是不会去的。你别急，先听听姚姑娘的意思。要想入孙家的门，无非是让老爷和太太点头。他们二人最重家事与名声，且不说家事。眼下你二人无媒无聘共处一室，传出去，不仅有损林姑娘名节，而且对玉楼的官声也不利。依我的意思，你们暂且按捺，遵一遵旧俗。待老爷和太太答应了亲事，旁的便来日方长了。姚姑娘说的有道理。好了，天色已晚，我该回去了。你们不用送了，赶紧先想想接下来该怎么办吧。在想什么？姚姑娘性情真大度，她喜欢你，却不因私作梗，反而一心成全你。这样的好姑娘真难得，我怕自己输她一等。可是，在我心里啊，你就是最好的。嗯，你放心，为了你啊，我也会成为最好的。带你见我干娘，她从小对我最好了。我同她说好了，明日的千红宴让她带你进园子。哎，那你也得等我输了妆再见人吧？蓬头垢面的，岂不失礼？你要的东西，干娘莹莹都帮你打点好了。待会儿见着干娘，她会把太太的喜好、习惯都告诉你。到时候你要让她说去做就好了啊。哎，怎么了？玉楼，我知道你为了我们的婚事劳心劳力，可我总觉得这样不是上上之策。我的脾气你也知道，眼下纵然改头换面得了你母亲的喜欢，将来也必有令他失望的时候。那时候我又该怎么办呢？倒不如现在就坦坦荡荡的好。我明白你的顾虑，这也是权宜之计嘛，你就当背了我，好不好？好不好嘛？就一次，嗯。你看你这傻样，你看你满头的汗，哎，擦擦。这套。怎么样？这件，这套，和领短袖衫、交领琵琶袖，加上西兰马面裙，是玉龙母亲年轻的时候最喜欢的款式，试试吧。这衣服裙摆太大了，走路行动很不方便，我还穿我身上这套吧。好吧，听夫人的。哎，那试试吧。嗯
，姑娘原本也是官家小姐，情旨定然无可挑剔。只是这些年受了许多苦，怕一时适应不了，不打紧，多慢慢练习几次便好了。是。真好看。哎呦，我的哥，你如何还在这里呀、啊？这里是姑娘闺房的事儿，与你并不相干。快下去吧。那一切就有劳干娘了。哎，玉哥如今大了，到了成家立业的年纪，他打小啊就有个呆根子，为人做事一条心。如今为了你，竟然想出这么一个法子，求到我这里来。姑娘看着他一片心，往后过日子可得好好的才是。谨记夫人教诲。嗯，咱们再试试。好。史夫人，近来家里可安好？托您的福，一切安好。那快请进吧，贺夫人好，孙夫人，是令千金吧？见过孙夫人，长得真标致。啊，眉宇间越发像贺夫人了。是啊，还是小孩脾气呢，这不。非央着我来瞧瞧孙夫人办的千红宴，那还等什么呀？快请进吧，尹夫人姑娘进园子，仔细伺候着。是。太太，几日不见，气色越发的见好了。干娘。哎，还以为你不来了呢，竟是最后一个才到。瞧您说的，岂能呢？走，进屋说。哎。我正想找个人说话呢，你就来了。看在咱们儿时的情分上，这会子可要在我这院子里多住几日才好。我家老爷致仕以后，一向深居简出，连累的我呀，也憋闷得慌。听说你今儿举办千红宴，不用你请，我也是要来凑热闹的。快，快坐下说。好看吗？好看。看够了吗？没有。我看。哎呦！哎呦！奶奶。今儿女眷赴宴，你过来凑什么热闹？没有。赶紧给我回屋去。要是敢踏出房门半步，看我不扯断你的腿。李锁，看着他。没有。是。快去呀、啊！哎，我听说你新生了个干闺女。嗯，少春，过来见过太太。多好的姑娘呀！太太好，我叫林少春，给太太请安。林少春，太太。下去吧。一楼自小就爱黏着你，你呢也惯他惯得厉害，什么都听他的。我记得小的时候，什么猫啊狗啊，你替他养着也就罢了。如今可是养人，可不是猫狗，你可要仔细掂量掂量才是。这丫头乖巧聪慧。我瞧着是个好的，最要紧一桩，玉哥喜欢。没错。哎，这不京城最红的银字行家吗？什么是银字行家？就是说书的行家。好。我要听故事。今日说一出西湖三塔记。话说宋孝宗淳熙年间
，临安府永清门有一人。这个收银字儿的，早年间也在百戏班柳巷绝门下学艺。林姑娘，他可算是你的同门吧？哎呀，这是学艺吗？真的，今儿的千红宴就还请了唱戏的幽灵吗？来。我敬大家一杯，我敬大家一杯。哟，那是你们家大奶奶吧？我这院子里的花开得特别好，但是这些姑娘们比花儿更娇艳，跟着她们玩笑取乐，心劲儿也跟着年轻了，可不是嘛？哎呀，想想啊，咱们做姑娘那会儿啊，也跟他们一样，成天的放风筝呀、捕蝶呀。你瞧，哥，你也瞧瞧，这些姑娘们个个体面，依你看哪个更好些？你有没有听到母亲在说话？我听着呢。少春，一个姑娘最重要的就是行止有度、仪态端方，要笑不露齿，行不露足。笑什么？我说错了不成？怎么会？太太说的极对，那些个大家闺秀捕蝶的时候张牙舞爪，哪有半点姑娘的样子？您再看看少春。他和那些姑娘有云泥之别。太太，干娘，嗯，我们到那边去看看吧。这位林姑娘倒是叫我为难了，本想挑挑她的错处，可她处处都比别人做的要好。太太，她在戏园子里厮混那些年，惯会做官要文章，您怎么还信她的？这人装一时尚可，装一世断乎装不成的，您就瞧好吧。那你说怎么办？太太，您看我的。来来来，姑娘们都过来，来，快去吧，你过来。今儿咱们试个擂台如何？
爷们儿在一处企业，拿诗书比高低，咱们岂能输他们一筹？姑娘们都是大家子出身，女工自然不在话下。咱们啊，今天就比一比绣活，大家看可好？可以啊，好啊，好啊，好啊。银锁，去准备绣工。是。真好，绣工细腻，花式大方。太太，这个更好。是啊，这是网绣的手法，不是一般技艺能够做得到的遮羞啊！倘若姑娘为难也不要紧，圆就是玩嘛。哇，我还从未见过绣的这么好看的版画图呢。是啊，这么短的时间里是怎么做到的？做针线，做绣活，是为了磨练你的定性。学艺切记心浮气躁，人能定下神来，一只脚才算踏进了师傅的门。是师傅。绣工原本就是女子应该精通的，只能说林姑娘略胜一筹。罢了，走吧。太太，请留步。这千红雁是为玉楼物色佳偶准备的，我与玉楼情投意合，却招太太不满，所以我今日来是想趁此机会让太太见一见我。人说兼听则明，要太太见了我，定能知道我的好处。可我今日来了半日，算是瞧明白了，太太挑人，挑的并不是德才兼备者，只不过依着家世名声罢了。我今日穿了太太喜欢的衣裙，戴了太太喜欢的头饰，虽不是自己了，可在场的诸位，又有哪几个，是真正的自己呢？此话怎讲？先说这位白姑娘，面上文静娴熟，可上月刚打死一个丫鬟。这位林姑娘，指使别人往继母被子里放蛇，继母还能活着，也算是造化。还有这位史姑娘，分明已经有了心上人，却被父母逼迫来此，真是可悲可叹。
太太眼光独到，不知究竟中意哪一位呢？今日是少春来错了，就此告辞。哎，少春，少春。少春，少春，说好了交代讨太太的好，你先头的话，实在叫在场众人难堪了。连你也怪我？不是啊，我是觉得你厉害，我是头回见到有人把太太说的哑口无言的。以后咱们成亲了，你不会也这么对我吧？怎么，你怕了？怕倒是不怕的。我知道你心里头有我，舍不得这么挤兑我。我才刚确实是太了，不过我心里过不去啊。这世上父母都说为子女好，可门第和家世真的就是好吗？我只是想让太太明白一个道理：好与坏不在门第，而在人品。可眼下想入你家门，怕是更难了。你放心，太太自会斟酌的。没准选来选去，还是我的少春最好。好了，你快回去吧，太太这会得正闹心呢。你再跑出来，我就罪加一等了。你等我的好消息，反正我非你不娶。嗯，我走了。好。这位姑娘有胆识啊！方才听她一番慷慨陈词，大有不让须眉的气势。我一定会娶她进门的，感觉好像不太容易、啊。世上无难事，只怕有心人。我想做到的事儿，没有人阻止得了。道理是这样的，可人生短暂，耗不尽，慢一刻就少一刻，拉拉扯扯，即使水到渠成，也会对彼此造成伤害。到时候岂不是得不偿失？哎，没事，啊，没事。太太，快别气了，就一个野丫头，何必把她放在心上呢？客人们都走了。太太放心，都依礼送走了。这个林少春可不简单，黑了心的小蹄子，好好的宴会全被他给搅和了。还有脸说人家？你瞧瞧，你都请来的什么人？面上都是大家小姐，背地里……都是牛鬼蛇神，太太怎么能听他胡诌呢？那些姑娘哪个是好惹的？他没点真凭实据，怎敢妄言？幸好今儿有这么一出，倘或我闭了眼把人迎进门，咱家岂不成了虎狼窝了？媳妇儿该死，媳妇儿也不知道那些表面光鲜的千金万金，背后竟是这副嘴脸。林少春能打听出来的消息，你怎么不能？说到根儿上，没尽心罢了。倘或有朝一日，他进了我家门，真成了我孙家的媳妇儿，我看，你未必如他。媳妇儿错了，下回一定仔细。我统共生了七个孩子，如今就玉楼这一桩婚事未决，你不替他着想，谁替他着想啊？是太太。不过话又说回来，这个林少春虽然在市井漂泊了几年，论性情倒还耿直爽利，比那些虚情假意的倒还强些。正如他所言，兼听则明，回头再找机会好好试探试探。这
，双哥，经理，快经理，双哥，我来迎接你了。好了好了，经理，快经理。站好。哎呀，这，你这是干什么呀？快快拿走。少春，我来娶你了。干娘答应当咱们的媒人，啊，现在有媒有聘，万事俱备，什么都不用收拾，人跟我走就行。你父母答应了。我直接把你娶进门，到时候管他们答应不答应。那怎么行啊？无父母之命便是银丹。我倒不是在乎这些虚礼，可你是朝廷命官，若有人因此参你一本，会断送你的前途，有损孙家颜面。到时候我就成了千古罪人了。哎呀，我，我怎么没想到这一层啊？干娘，我知道您心疼玉楼，但是您不能总这么惯着他呀。他若是个白丁，倒无妨。可他如今有功名在身呢，是是是，我真是糊涂了。他一求我，我这心就软了。玉楼，听少春的，这事儿你从长计议。你过来。哎，眼下让老爷太太答应怕是很难，可是我又一门心思想要娶你进门。我原想着，只要咱们把亲事说定了。横竖老爷太太不能把你送过来吧？你如今还不明白吗？两家结姻不单是咱们两情相悦便够的，你的官声要紧，孙家的颜面要紧，老爷和太太能不能容我更要紧。可是我,我答应你，非你不娶。啊？非你不嫁，我也一定会找到法子，让他们接纳我的。你真的有把握？玉楼，你相信我，先回去。我保证，在不久的将来，我们一定可以厮守在一起，永不分离。好。你看你这汉子，你真的有法子让孙家接纳你？一时间哪来的法子？可不这么说，以玉楼的脾气。定要同家里大闹下去的。是啊，假如这样的豪门大户岂是易事？孙家的三个儿媳个个系出名门，乍一看门当户对，可细想绝不仅于此。这官场啊，就像一张网，织得越密，地位便越巩固。如今，你虽已为父亲洗清冤屈，可身后没人。嫁进去谈何容易？我的顾虑，师傅全言重了。其实想嫁进孙家呀，也没那么难。你，我们在千湖宴上见过吧？这就是我跟你说的师兄柳无双，常年漂泊在外。居然还知道回来，师傅，一别多年，我每日都在想您啊。贫嘴，坐吧，我扶你，师兄，这儿，小心，小心。对，就是这儿。我入师门这么多年，竟从来没见过师兄。你来前一年，他便出师了，大概也就十五岁的光景吧。因模仿任何事物的惟妙惟肖，足以自立门户。之后啊，就凭着他的良心，偶尔来看看我。哟，妹妹，今日一山上的金盏花真是艳丽呀！你不是有眼疾吗？怎么知道我衣衫上有什么纹样？闻出来的，胡说！别听他胡诌，他是庄瞎。庄瞎！为什么呀？师妹啊，人有了缺陷啊，才能让人觉得好清净。我若不庄瞎，进了人家府邸，哪能光明正大的看人家小姐换衣裳？混账！当着你小师妹说这些红话，哎呀，师傅
。我说这些啊，原是想给师妹出主意的。既然师傅不让说，那我只好闭嘴了。还敢来吊师傅的胃口，找打！快说，师妹啊，你知道这大户人家最缺什么吗？缺什么？钱，钱，嗯，师妹啊，一般门户越大，日常花费就越多。哎，不仅官场上人情往来要打点，还有那些筵宴酒席，出入排场，要装体面，图风光，哪样不要花银子？可是朝廷俸禄又有多少？与这些花销来说啊，杯水车薪罢了，只能靠皇上的恩赐。和自己装上的租子为持，所以，好些个小姐奶奶都在外面放银子钱。哎，妹妹，嗯，你要是富可敌国，还愁那孙家不拿八抬大轿来抬你啊？管他什么身份地位，只要有钱，哪家关系攀不上？现如今的官宅府邸啊，大多数都是空壳，旁的都不缺，就缺钱。可是钱哪那么容易赚呢？可我在千红宴上明明看到荷塘里有莲藕，果园里有果子，这些不都可做金项吗？这大户人家呀，看不上这些。那这些都看不上，那难不成又他烂了？那可不，府里的丫鬟小厮有了闲情，摘几个吃了啊，剩下的不是长在树上烂死，就是泡在水里化成泥，这都不算浪费的。那些千金小姐和丫鬟们都穿时下最新的衣裳，一过季就不穿。这才叫宝剑天物。好了，别净说这些没用的。钱要是那么好赚，我百戏班岂是今日的规模？我看呐、啊，为今之计，你还是多去结识一下那贵妇小姐，他们经常与孙府有往来，或许会找到机会接近沈夫人。师傅，这得等到猴年马月啊！我常年出入在府邸，还能不知道那些太太们的心思啊？师妹，未有投其所好，方能一计极重。我会赚到钱，让他们满意的。我怎样才能赚到钱呢？大家都排好队，后面的不要着急，都有的吃，都有的喝。后面的排好队。看这些女子的穿着举止不像乞丐，为何会来讨周啊？姑娘有所不知，外头这样的可怜人有不少。或是家里遭了难，或是与家人走散了，或是在夫家没了活路，娘家又回不得，只好流落在外。这些都是好人家的姑娘，不愿去花街柳巷，卖笑为生，又没旁的活路。见有人失踪，便都跑过来了。嬷嬷，把他们都接到府里来吧。叫他们做什么？我想到赚钱的好法子。猜猜我是谁？又玩小孩子把戏，那我要娶你，你又不肯嫁给我，太太那边又僵持不下。我要是不想想法子逗逗你，我会急得发疯的。我已经想到法子了，真的？什么法子？来了，姑娘。已经交代好了，好。各位都是经历过磨难的人，知道活下来有多不易。我瞧大家都是好人家出来的，有气节，不愿舍脸卖笑。既这么，我给大家谋条生路，愿意的就留下，不愿意的也各自行离开。你们走吧，你等在这儿，我走在这儿。我走在这儿，我走在这儿。我走在这儿，我走在这儿。我走在这儿，我走在这儿。我走在这儿，我走在这儿。我走在这儿，我走在这儿。我走在这儿，我走在这儿。我走在这
，走吧。你这葫芦里卖的什么药？嗯，哎，你就算容我几日，到时候自然名利双收，你爹娘便无话可说了。真的？你连我都不相信啊？哎，不过我话说在前头啊，我这边呢不用你掺和，你只管安心的当好你的官，在家里呢也别同老爷和太太闹僵，闯祸到最后因你而功败垂成，我可饶不了你。好，都听你的。这就是我家的花园，可惜啊，你们是来晚了一些，不然这满池子的荷花可漂亮了。嗯，我们今日来是有缘分。干娘少安无躁，张夫人的花园自然是京城夫人们最爱聚会的地方，我少不得要好好见识一番。嗯哎，这怎么，林姑娘有话要说吗？张夫人，恕我唐突了，你这院子如此精致，可为何枯荷满池，枝叶凌乱，看着未免有些……赵春，不碍事儿。我家老爷最近应酬多，家里的下人也忙不过来，没有人去打理。我也不知如何是好，为何不供应些外人？内宅是女眷，也多有不便。再说了，我家老爷为官清廉，这开销……倘若有人愿意不收洒扫钱，专指派些妈妈婆子来替您收拾院子，您可愿意？哦，天下还有这等好事儿？我收留了一些孤苦的女子，正愁不知该让他们干些什么。回头清扫下来的破衣烂衫、歪瓜裂枣什么的。还请张夫人行行善，一并给了他们，只当赏他们的辛苦钱，如何？哎呀，林姑娘，你可算解了我的急了。我这满院子的荷花果子烂的烂，臭的臭，正不知如何处置呢。而且那些穿剩的都填了炉膛，看着也怪可惜的。如果他们想要的话，都给他们好了。多谢张夫人。嗯。把枯叶都清理掉，莲藕都收好。是。一会儿站也来扫一下。是。把烂果子都挑出来扔掉，一会儿再给果树浇点水。瞧，简直比先前强了百倍。夫人要是趁意，便在府门宅门中多替他们美言吧，也好赏他们饭吃。往后还让他们每个月上府里来，保管把夫人这里收拾得妥妥帖帖。放心吧，这件事情就包在我身上了。多谢夫人姑娘道喜，那些莲藕莲子啊，都出了手，换得了许多银子。真真，我们姑娘一颗七巧玲珑心，这种法子也想得出来。还有这些衣裳，高门富户用的料子都极好，都是半新旧的。姑娘巧手一料理，回头就是促新的了。这些农物入不了大户人家的眼，小门小户啊，却指望他们过日子。咱薄利多销，行市自然是好的。小姐要换们的衣裳送给那些农户，人家也未必穿得了，可略添改添改。转手啊，也有十现银子。嗯。哎，嬷嬷，你看这样好看吗？好看，真好看。要进去。
受了涝，灾民们都涌进京城了，专找有钱的府邸投奔。若是三五个，咱们倒还能赈济赈济，可这一群一群的来，凭谁家也受不住啊！这样，嬷嬷，你去看看账上还有多少银子，拿出银子办一个议事，再把府里多余的空房都腾出来给灾民居住。哎呀，好容易攒下的银子，本想给你做陪嫁的。银子不重要，人命是最重要的。开门吧。梁清冠，孙大人，您来了。他怎么在这儿？自从您上次参了他一本之后，皇上就让他回去了。这些年也没什么消息，怎么突然就回来了？刚刚才知道，他昨天上了一本，写着赈灾五策，皇上龙颜大悦，便让他官复原职了。毕竟永嘉八年那场灾情是他控制的，皇上信他。看来他是要安排人去大干一场了。不，他没有安插任何人。反而举荐了您的儿子孙雨楼孙大人。许是外道传言，您二位不和，他想借此破除谣言吗？没那么简单吧？都是为朝廷尽力呀。有，孙大人。哎呦，哎，梁大人。哎，梁大人，好久不见呐！真是好久不见呐，孙大人。相思老夫了。孙大人。梁某这次回朝以后，在朝堂上还要请你多多关照，多多提携啊！哎呦，哪里哪里！哎，举荐小儿之恩，孙兄感激不尽啊！哪里哪里呀、啊！当年孙大人有恩于我，梁某定当百倍回报，这才是刚刚开始嘛！是啊是啊，皇上宣召梁大人，立位成功，皇上召见。小裴，梁大人，请，请，请。你把身家都掏出来赈济灾民了，真是功德一件。之前你让我打听的琅琊王家的王君，我已经打听到了。真的？就是穿白衣那位，他是王家的长房嫡子，人品足重。自灾情蔓延起，便四处奔走，如今恐怕已经三天没有合眼了。小雅，回家了，由他去吧。小雅自小待我受苦，如今推己及人，很愿意帮助这些灾民。真是个善良的姑娘。对了，你让我打听王军做什么？前些日子，小雅同我说，她特别佩服一个叫王军的男子，明明是家财万贯的少爷，却执意要来一蛇做苦力。这样的人，不仅人品贵重，也值得信赖。来，起来，没事。你瞧，他们相处的多融洽。若当真有人的话，不也是成就了一段佳话吗？琅琊王氏自晋起，便是四大圣门之首，华夏守望，说就是他们家。这样的门第，就算是我这样的人家，他们也未必瞧得上。你这回给自己的难题，可不小啊！我又何尝不明白呢？可我这么做，不单是为了小雅，也是为了我自己。我总在想，若是能跟王家攀上亲。你父母大概就不会那么嫌弃我了。对不起啊！你傻了，做什么要说对不起啊
。你为了和我在一起付出了这么多，我做这些又算有点什么？我是怕难为你，我要离开京城一阵子，放你一个人在这儿，我也实在放心不下呀。你要去哪？皇上命我去南方赈灾，在水涝区域修建河堤，疏以浚淤。等我立了大功，我就求皇上赐婚；等皇上降旨，就没人敢反对我们了。好，你去吧。朝廷的事第一要紧。我看那些灾民流离失所，实在是可怜。早日治好水患，早日让他们重回故里。我这边也不必操心，我在家一应都好，盼着你旗开得胜，早日归来。好男儿志在四方，我定不如皇上所托。只是我一门心思修建河堤，恐怕抽不出时间来想你，你不会吃醋吧？我是谁的醋啊？是河堤的醋吗？你尽管去，不用顾及我。有句话说得好，养情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？这是老天给我们的第一个考验，我相信我们一定会迈过去的，就像我相信我们终究会在一起一样。水土之功，廖武最急。何公所需的柳尾庄木，土方石子，本应采运贮存于河岸，以备急需。陈大人，这些廖武如今何在呢？而且据本官所知，这河堤新建不过两年，为何洪水一来便毫无抵挡之力？因为这河堤不过是以土方混合砖瓦建成的，砖瓦易折，庄木和石块则皆需采买。路远迢迢，耗费巨万，因此便可偷工减料，中饱私囊了。陈大人，你究竟是怎么监督的？孙大人有所不知啊，当初奉命建造河堤的是秋蝉，下官对秋蝉一向信任，谁知他大肆作假，贪污公款，导致今天这副局面呢。那这秋蝉如今何在？秋蝉自知东窗事发，便畏罪自尽了。眼下追查于事无补了，当务之急是多备料物堵住漫口，赶在洪水再次来袭前筑城河堤。是，孙大人所言有理，但朝廷所拨银两，大部分用于救济灾民，所剩实在无力重建河堤了。谁不知这一带的盐商个个腰缠万贯，河堤关乎根本眼下不休，洪峰再来是受害的少不了他们。本官要设宴筹集河工经费。你下帖子通知本地商贾，本官在衙门恭候。是，下官这就去办。捐的银子加起来不到五千两，还来不及这帮人平时做一趟东道的钱。我是没办法了。诸位都是有名望的富户乡绅，眼下洪灾肆虐，灾民流离失所，在座诸位若不鼎力相助，焉知下一个遭难的不是自己？孙大人说的很是，所以我们多方筹措，凑了这些银两，虽然不是很多。但已经是我们的家底了呀！还望孙大人不要嫌少啊！是啊是啊，孙大人，洪峰过后颗粒无收啊！咱们家家都是勒紧了裤腰带过日子，这府里上有老下有小的，哪来多余的银子？就这呀，都是从牙缝里抠出来的，可不是嘛！孙大人，实话跟您说了，水运不通畅，我们啊根本就没法做生意。既然没生意，只能坐吃山空了
，如今，只是表面看起来风光，那不过是空壳子罢了。就是啊，工作已经很难做，上哪儿抽脱银子？算了，没有。四爷这边怎么办呀？这没有银子怎么救债？怎么修建河堤呢？这朝廷也真是的，本以为这回您谋了个废缺。啊，能立个大功，没想到这朝廷拨下来救济款，都不够暂停三牙缝的呀。这梁金冠与老爷不和，五元就怀疑他为何会举荐我来督办河工，原来是等着看我人头落地呢。户部也核实了赈灾的款项，没想到核实的银两与实际支出差了那许多。若再发生了灾民暴乱，皇上知道了，定会降罪于我。这可怎么办呀、啊？那帮人当真没钱吗？那瘦子的路子还比马大呢，老鼠也没三斤一两。可咱们知道也没法儿，又不能搜他们家。看来这一关路过不了，我便真要舍在这儿了。嗯、此次赈灾前，我派人查探了灾区实情，可底下人被人收买了，致使实际灾情原生承包皇上的。现在朝廷拨下来的救济款杯水车薪，玉楼深陷险境。若发生了灾民暴动，那皇帝必定认为玉楼私吞公款，那可是死罪啊！我可怜的玉儿，这可怎么好啊，老爷，来想想法子呀！办法就是银子。我平时没什么花销，我把俸禄都拿出来，祝玉楼渡过难关。好儿子，把月红接回来吧。咱们家遭了这么大的难，现在正需要月红和他们娘家帮助。这会子不是使性子的时候，你不会眼睁睁的看着你兄弟落难吧？好，我这就把他接回来。嗯，老爷。还有其他法子吗？老爷太太，二爷走之前留了一些银子，还有我娘家带来的嫁妆，我一并都拿来。还有我，我整日足不出户，也没什么花钱的地儿，攒了些提及，依然是给咱们小仙儿出嫁预备的，如今我也拿来。哎，你就算了吧。老爷，先救了四爷要紧呢。老爷，我这……老爷太太。府里吃穿用度，样样都要花银子。我手上也没什么余钱，只有些首饰。回头我去当铺换了银子，就送过来。好，换换去换去换。谢谢大家，我们都是一家人，一荣俱荣，一损俱损。我们一定要齐心协力，无论如何把玉乐给救回来。拒绝呢，不过三千七百两银子确实不是个小数目。你也知道我家的人家，不过就是做买卖的小门小户，我也只能尽力给姐姐凑到一千五百两。姐姐可别嫌少才好啊！妹妹这话真让我汗颜，我实在是没法子，遇到难处不找娘家人，我还能倚仗谁呢？横竖谢谢妹妹了。都是一家人，不说这样的话，姐姐。姑娘小心台阶。哎。这不是林家姑娘吗？士别三日，当刮目相看啊。她怎么了？姐姐，你不知道她吗？她原本啊是户部侍郎家中的小姐，后来父亲蒙冤，被流放到市井里，过了很多年的苦日子。后来林家冤情昭雪，这林姑娘重振家业，短短时日就变成了京城一大富户。听说前几日灾情严重。
，他还办了祭善堂，广济灾民。如今呀、啊，真是活菩萨一样的好名声。这一样的米养百样人，这是多大的造化，能生出这么好的女儿来呀、啊？他一个姑娘家家，竟有这样的手段？姐姐可别不信啊，千真万确。要是我们哥儿有福气，能娶到这位姑娘，那日后的家业便不用再愁了。太太，马车备好了。姐姐，我们走吧。妹妹，我还想给玉儿去祈个福，要不你先回去。也好，那我明天就差人把银两送到你府上。那我就先走了。已经有五日没有收到玉楼的回信了，望佛祖保佑灾民无碍，保佑玉楼平安归来。林姑娘，别来无恙。太太，赶巧太太今儿也来上香了。你可是想问玉儿的消息？还请太太告知。玉楼现在不太好，手里的赈灾银两远远不够，灾民们蠢蠢欲动。朝廷又不问缘由，一味催促。现在他是腹背受敌，我们一家子正在为他筹措银两，四处奔走。倘或有我帮得上忙的地方，还请太太一定告诉我，我也可以帮忙筹款。姑娘误会了，眼下我们虽难了些，但是我们不会接受外人的恩惠。你既进不了我家门，又何必帮这个忙呢？太太误会了。不提我与玉楼的亲事，单凭他曾为家父伸冤这份恩情，就足以让我肝脑涂地了。没想到姑娘如此重情重义。其实玉楼的赈灾款，孙家尚有能力筹集，只是眼下我们遇到了一个麻烦。太太，请说，少生定会为您解决燃眉之急。开门，干！哎呦，各位爷，别别急，随便坐啊。今儿个这人还挺多的呀，来，各位爷，您先坐，先坐，滚滚，给各位爷快点，来来来，各位爷，滚，来来，各位爷下注啊，下注。各位，既然都已经坐下了，那咱就早点下注，立马开局，下注，先下注。是谁说进赌场就一定要赌钱呢？难道你们赌场还有规矩说不赌钱就不能进来吗？啊。呃，这倒没有，爷，这是做生意。哎呦，各位爷，各位爷，干什么干什么？瞎了眼的沙子，没看见里面坐满人了吗？还不到别的地方赌钱？滚！啊，不是不是，别走，别走，各位爷，不是这。呃，不知道是不是之前什么地方得罪过诸位啊？不妨试下，要是我哪儿错了，我一定改。呵呵呵当真以为三千七百两那么好骗呢？以后我们哥儿几个天天来这玩，你好好算一下这笔账，到底是谁划算？三千七百两，爷爷啊，孙家欠咱们三千七百两银子，孙家。说要和解，什么和解？您自个儿问问就知道了。我们太太来了。太太，请您把那些人从我那厂子里撤了吧。撤了吧，撤了吧，太太，他们逢人就赶。您不知道，我最近的亏空何止三千七百两银子呀。太太，您家三爷的账我们都不要了，不要了成吗？
，您大人有大量，就饶了我们这回吧，饶了我们，饶了我们。这是三爷的欠条，他对您说好。我儿子是个老实人，你们哄他赌钱，做局坑人，老天也饶不了你们。这回这事儿就这么算了，若有下回，就没那么好说话了。走吧。谢太太，谢太太，谢太太，谢太太，谢太太。没想到太太竟然有如此高明的手段，可是真人不露相啊！哪里是我高明？高明者，宁有其人罢了。林姑娘，这回这事儿还得多谢你。我也没有什么可做报答的，只有请你们郭府帮着料理，也算是我的一点心意。多谢太太，也请太太替玉楼说下我的心意。这是眼下我能筹集到的所有银子了，先就玉楼要紧。姑娘为何不趁此良机，要求我同意你和玉楼的婚事？我帮他，从来不计回报。若以此要挟太太让我进门，连我自己都会瞧不起我自己。我如今牵挂他，也顾不上别的。请太太看见我的心，不必担心我另有所图。真是个好孩子，不过你放心，等玉楼回来，我一定说服老爷同意你进门。多谢太太，此事咱们暂且先不议，我先告辞了。老爷，少春真的是个好孩子，患难见真情，像这样实心的媳妇儿娶进门，定错不了。咱们家下有三个媳妇儿，个个出身名门，紧要关头，竟没有一个可以倚仗的。这次若没少春，还不知道闹成什么样呢。不行。为什么不行？我说不行就是不行，你回头把这钱给人家送回去。那我也说不行，老爷，你别忘了咱家玉儿现在是什么样的处境。老爷，老爷，不好了，灾民暴动，四爷那头恐怕凶多吉少啊！四爷，你今天还要去啊？他们已经闹了十几天了，情绪高涨到极点。万一伤了你，我怎么向老爷太太交代啊？管不了那么多了，百姓吃不饱饭就是我的过错。哎呦，四爷，大家听我说，大家听我说，如今粮仓已空，再弄下去也不是办法。如今找到粮食才是当务之急啊！那你就去弄啊！去弄粮食。这样，大家给我三天时间，我一定帮大家找到粮食，好不好？一天都等不了，等不了。好，就一天。一天之后若没有粮食，我孙某任由你们处置。请大家相信我。行，就给你一天时间。我们散吧。散吧，散吧。四爷，下了吧，四爷。爹，你是要急死我？咱们现在怎么办啊？那朝廷拨下粮食早都已经发完了，你去把镇上的布户全部找来。他们哪里愿意出这个钱啊？快去！好。非常时期，本官无法请诸位吃山珍海味，还望诸位见谅。如今局势动荡。外头的情形，诸位也都看见了。唇亡齿寒，难道诸位当真打算袖手旁观吗
。孙大人，上次我们大家都已经捐了家底儿了。是啊，眼下我们全家老小是吃了上顿没下顿，你还要我们如何啊？就是啊，没有余粮了，没有余粮，还有余粮，就是啊。好。既然各位都说自己家中没有银米，那就请各位立一张字据，本官也好上报朝廷禀明灾情，也可作为你们无力赈济的凭证，如何？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这灾民暴动，那第一个找的也是衙门，和我们什么相交？就是说，谁家还没几个看家护院儿呢？国家灾民再乱，乱,乱不到咱们府上。上门去抢，不成。快快！四爷，父母们一一送回了，衙役也都准备好了。天灾频发，百姓流离失所，匪盗猖獗，本官先命你们挨家挨户搜查，捉拿强盗。强盗？强盗？四爷，哪来的强盗啊？都穷成这样了，强盗都饿死了。照我说的办，速去搜查。是。走，走。你们干什么？不能抢！哎，你们这是干什么？奉命捉拿强盗。强盗，你们几个在外面没有强盗，其余人跟我去里边。哎，是，我我家怎么可能有强盗呢？走仔细了，我家没有强盗。这边，关爷，关爷，不能搬，不能搬，不能搬，别搬，关爷，别搬，快，这边好多粮食，这边还有，碰见了，关爷，跑那边，把这些都封起来，这都是我家的东西，你们凭什么把它封起来啊？别搬了。这可是你亲笔立下的字据。那既然无粮无银，这些是什么呀？这，这是强盗留下来的赃物啊！如今要全数清剿，收回朝廷处置，全部搬走。啊，是。无银无粮，这是你自己签的，是吧？是我自己。大人，大人，这些赃物不能拿我们家的银子。大人，不能拿。大人，我是你自己签的。大人。谢谢孙大人，谢谢。真是有惊无险的。四爷怎么知道他们有钱有粮呢？今儿有宴请，特备了粗茶淡饭，可那些富户连看都不看一眼，可见是瞧不上。既瞧不上，家中毕竟钱粮充裕，只不过是在我跟前哭穷，想要隔岸观火罢了。四爷真聪明。孙玉楼不愧为孙逊的儿子，做事雷厉风行，颇有孙大人年轻时候的风采，后生可畏啊！皇上过奖了，他能有今日，全仰天子之恩。孙玉楼奉旨抗灾三月有余，眼下河堤新建完成，灾民也已安顿，速召孙玉楼回京吧。谢皇上提恤。不过，臣更要感谢一个人。谁？若不是梁清观梁大人举荐。我儿也没有机会大展宏图啊！这么说来，还真要谢谢梁大人了。这都是皇上您的福气，臣不敢当。皇上，臣有事启奏。走。臣要参梁太师一杯。梁太师所报灾情不实，朝廷拨款与实际所需出入颇巨。以致孙四臣无法拿出银粮救济百姓，险些酿成大祸。皇上，启禀皇上，这全是臣的那些属下，他们弄错了数目，臣要一时疏忽，没有亲自去核查灾情的真假
，竟然险些令得孙阁老的爱子身临险境，实非臣的本意，臣真的是不知情啊，皇上。是,是啊，皇上。朕不问过程，只问结果。贾大人的话是否属实？皇上，贾丰元大人所说的属实。固然是臣的那些手下弄错了数目，但是臣一时疏忽而误报，臣罪责难逃。梁大人，你可知你的一时疏忽险些毁了朕的一方领土、万千百姓、孙大人的爱子啊！老臣该死，老臣有罪。念在你昔日有功，又是朝廷重臣，罚你半年俸禄，下不为例。老臣谢主隆恩。太好了，玉楼逢凶化吉，世界媳妇也回来了，样样都是大好事儿。三媳妇儿，预备起来，等玉楼进家，咱们合家吃顿团圆饭，好好热闹热闹。是。傅老太太吩咐，四爷立功的消息一传来，我就已经预备下了。哎，真棒！你看看。就你聪明，谢老爷。老爷，太太，老爷太太，是媳妇不好，不该赌气私自回家。你们放心，以后媳妇儿一定会好好孝敬你们的。这夫妻之间哪有过不去的坎啊？往后若世杰对你不好，大可来告诉我，我自会教训他。对，叫你爹收拾他。谢老爷，谢太太，快坐。哎，老爷，换了被人打晕了，放在门口，甚至还附了一封信。三十万两就赎人，否则还不要杀了玉楼。什么？三十万两？我们哪有三十万两啊，老爷？现在哪有三十万两啊？老爷，那咱们再凑一回吧，就玉楼要紧啊。对对对对对。是很多啊！若没有三十万两，我儿子就要死；若有了，他们一定会大做文章。至于我一个拿着朝廷俸禄的官员，哪里来的三十万两？定是一顶贪污的大帽子。啊！让我想想。
这里谁是当家的？是我、啊。我来是孙玉楼。就你一人？就我一人。<笑>孙迅就是个缩头乌龟，他儿子出事了，打发个小妞来料理，自己坐在王八壳里，生死由他了。废话少说，收钱放人。呀，不错，让爷爷看看银子带够没有？啊？银子，依照江湖规矩，银子够了，我自然会放人。石头？啥呀？这是怎么回事？快快！这怎么全？老大，这箱子里全是石头，不是银子。敢诓我！来人，在！把姓孙的给我砍了！是。我这儿有个两成的妙计，你可愿意一听？我凭什么相信你？就凭我是来救孙玉楼，而不是来害他毙命的。我有个主意，你先把孙玉楼松开，为备好纸笔，让他写下他父亲的罪证。事后你们可凭这一纸罪状向孙家要钱，不愁孙家不兵符。孙迅是内阁首辅，知法犯法，祸及满门，他如何敢不从？到时候别说三十万两，就连三百万两、三千万两，也全凭你们开口。孙玉楼是朝廷命官，若你们杀了他，孙家必不会放过你们，朝廷也会天涯海角追击你们。吃不着羊肉，反惹一身骚，你们恐怕连逃命的钱都拿不出来吧？这又是何必呢？好，这个有胆识的丫头，给孙大人松绑。是。哼。少帅，你为何这么做？你听我的，贤，相信我。可父亲一时情面，并无罪证，你要我如何写啊？那就编罪证，只要是你写的，他们就会认。拿着。不行的，我写不出来。好，你不写我写。少川，嗯，少川，少川。贪污受贿，贪赃枉法，结党营私，图谋不轨。把手给我，小帅。现在可以放了我们吧？好。以后每逢初一十五，你让孙家把银子给我备好，也上门来取。哼，走。走。我爹这一辈的名声，全都被我毁了。雨楼，我向你保证。你担忧的事儿，一件都不会发生。大哥，那兄弟们，快搬吃一顿。晚上有酒有肉，大家都装。给我拿下！竟跟我玩阴的！既然不遵江湖规矩，就休怪我弄个鱼死网破。爷的命贱，没有姓孙的金贵，大不了以命易命
，一夜不归。哎呦，给你厉害的，死到临头还敢嘴硬啊！来人呐，在这，上刑，在这。谁敢动我？我手上有孙旭所有的罪状，你敢动我一根汗毛？大不了我拉着你一起陪葬。嗯，怎么，怕了吧？既如此，就放了爷。这是我跟孙家的恩怨，与你们毫不相干。嗯，给他松绑。是。嗯嗯。快点。哼。本官怎知你是不是信口开河啊？先把罪状拿出来，若是真的，自然放了你。好，瞧见没有？爷一瞧一瞧的命，也让众人听见了。哼，嗯，快给本官坐下来。是。啊，这这这不可能啊！这。这就是你所谓的罪状啊！你勒索孙家钱财，扰乱公堂，现如今又污蔑朝廷命官，来人呐，走，给我拖出去，即刻问斩！怎么会不见了？这不过是江湖上的小把戏，墨迹只可维持一盏茶的功夫，时候一到，自己全消。不愧是我孙玉楼看中的女人，有勇有谋，万夫莫敌。你呀、啊，江湖险恶，无论遇到什么事，最要紧的一点就是省事夺事，应时而变。无论什么时候，先保全自己，再补后继。记住了吗？记住了。老爷太太答应了，还没有。不过这次，由不得他们不答应了。嗯、此次灾情严峻，若不是玉楼力挽狂澜，必有灾祸累及京师。玉楼功在社稷，应当大力褒奖。朕本来想给你加官进爵的，可是昨日贵妃说你有个请求，究竟是什么？告诉朕，朕只要能办到，必定如你所愿。皇上，臣有个不情之请，求皇上赐婚，成全臣的姻缘。你也该到了娶妻的年纪了，是哪户人家的千金啊？朕替你们做主。是已故户部侍郎林远道之女，林少春。林少春。嗯、这个林少春，朕略有耳闻。据说灾民汇集京城之时，是他散尽家财，筹办义社。这样的女子世间少有，你们二人一个在前方赈灾，一个在后方救助，想必早就情投意合了吧？如此良缘，怎能不成全啊？朕赐婚你二人，赏黄金百两，绸缎百匹。谢皇上恩典。哦，对了，孙大人，你对这门婚事可否满意啊？
。皇上赐婚，是臣一门的荣幸。老臣叩谢天恩。好，那就这么定了。你们二人快行起。谢皇上。谢皇上少春接旨，奉天承运，皇帝诏曰：此闻已故户部侍郎林远道之女林少春，客贤于礼，性秉分庄，正宫闻之甚悦。首府孙逊之子孙玉楼，赈灾有功，且为婚配，二人良缘天作，今下旨赐婚，和二姓以佳音，敦百年之静好。望汝二人同心同德，勿负正义。钦此。民女林少春，领旨，谢皇上劳恩。恭喜了，林姑娘，快起来吧。嬷嬷。啊。呃，这。有劳洪公公跑一趟，这点心意，请您收下。就当给底下人买茶吃。那我就替这些猴崽子们谢谢林姑娘赏了。告辞。胡公公慢走。他果然说到做到。姑娘，终于守得云开。见月明了，愿自此天遂人愿，抬头偕老。林姑娘，府外有人找，说要单独见一见姑娘。请问是哪位找我？老夫是玉楼的父亲孙逊。孙大人好。皇上赐婚的圣旨已经到了吧？是，已经到了。不知能否和林姑娘谈一谈？小店前面的书摊了吗？是，请孙大人指教。那卖书的男子本是巨谷家的公子，自幼颇有才识，也曾在朝中任职。这样一个前程大好的人，却偏偏娶了个寒门女子，一直身后无人支持，遭人排挤，最后辞官离朝，回到家中又遭父母嫌弃，只好出来做个无本生意。你看看，一个本该拥有大好前程的人，最终。却变成了今天这副模样，这究竟是何人之过啊？孙大人是在告诉我要引以为戒，不要连累玉楼。大丈夫啊，当有精忠报国之心，鲲鹏图南之志，纠缠于眼前的儿女情长，只会沦为庸常无能之辈。孙大人这番话，恕我不能赞同。大人凭什么认为我嫁给玉楼之后，玉楼便会不堪造就，日暮图穷呢？女子以三从四德为重，像你如此抛头露面、又善经营的女子，入了我官宦门第，自然要受人冷眼。何为三从四德？未嫁从父，父亲在时，我恭顺孝敬，从未忤逆父亲；出嫁从夫，夫死从子，无上无婚配，无夫无子，自然也无人可从。再说父德，家下遭难后，我迫于生计，在百戏班栖身。
。待父亲冤案昭雪后，我身居内宅，鲜少露面。傅言，我与大人说了这半天的话，大人应当知道我谨言慎行，并无莽撞不妥。傅荣，我自诩容貌端正，身不垢辱。傅公，我自小琴棋书画样样精通，并不逊于大家闺秀。近来玉楼频频遇险，我尚且能助他一臂之力，还有哪里不合大人心意的？大人只管严明。人人都羡慕锦衣玉食，我倒以为粗茶淡饭、伤静如冰也是神仙一般的日子。人生苦短，何必辜负大好时光？我明白大人的意思，是想让我知难而退，可我怕是要令大人失望了，我只会迎难而上。本来以为你流落江湖多年，难免会有些不妥。今日同你畅谈了几句，倒也令我刮目相看。你固执己见，究竟是对还是错？他日自有分晓。眼下暂且不提这些，你预备起来，放心加入我孙家便是。多谢孙大人。你现在可不能再叫我大人了。礼不可备，等大婚礼成，我自然给大人敬茶，恭恭敬敬唤一声父亲。是个妥帖的孩子，玉楼很有眼光。我仰慕玉楼的才华与能力，更感激他为我父亲洗清了冤屈。如此大恩，我一辈子都记得。嗯。姑娘是我奶大的。后来家里遭难，咱们相依为命的那些年，不是母女，胜似母女。如今姑娘要出阁了，可算迷到了好归宿。原是高兴的事，可我却又舍不得了。想带您过去的，可是您还有小雅，尽了人家府上终有不便。您就替我好好守着这府邸，日后我省心，也好有娘家走动啊。是是是，尊姑娘的令，这么高兴的事儿，还哭什么？明儿就是你的喜日子，今儿早起啊，各府送来的贺礼到这会子就没断过，回头咱们瞧瞧去。好。果真，咱们姑爷是个有脸面的。这是张夫人送的梅花琉璃钗，双凤纹鎏金银钗，和白玉玛瑙耳坠一对。这是李夫人送的织金彩瓷瓶四对。这是赵夫人送的沉香木香玉如意和绣玉如意各一顶。姑娘快看，这些都是好兆头、好寓意的东西，各家夫人。
真是费心了，可不是吗？哎，这还有一封信，姑娘，瞧瞧。是哪家的李丹？啊，是国库官员的任免图册。送这老身子干什么？父亲蒙冤的那年，刘盈和吴相虽负责军粮调度，但一切听命于上线孙逊。难道父亲的死和孙逊有关？欲知实情，城外废墟相见。我来赴约了，还请赏脸一见。你是谁？你要跟我说什么？我是谁并不重要，重要的是我与姑娘都曾被孙逊害的家破人亡。姑娘还被蒙在鼓里吧？当初害的你父亲蒙冤的就是孙逊。他贪墨粮饷，栽赃令尊，事发后又把刘英和吴相推出去顶罪，那二人不过是他的替死鬼罢了。证据呢？刘英临死前留下与孙逊往来的书信，这算不算证据？怎么会这样？这不可能！你现在还未嫁入孙府，现在知道总比以后知道的好，一切还有转圜的余地。你只要把这个放入孙逊的茶水，你的仇就报了。你到底是谁？等孙逊死后你就知道了。这事怎么样？明日我就要迎娶少春了，这回来跟做梦似的。我这心里啊，是又高兴又忐忑。哎呦，明日见了他，怕是连话都说不出来了。头一回成亲的人，是不都这样啊？是啊，头一回都这样。你怎么来了？我想你了。男女成亲之前不能见面，见了犯忌讳的。你怎么跟老婆子似的？我想你了就要来见你，不管忌讳不忌讳。明日之后，我们就能长相厮守了，今儿就等不得了。嗯，一刻都等不了。来、啊，又来，这还没成亲呢。我今儿来找你是有件顶要紧的事儿。什么事儿？宋先生。新媳妇进门，要给老爷太太、兄弟姐妹预备见面礼。太太那头，我准备了亲手绣的彩缎亲乳。兄弟姐妹们是古玩字画和珊瑚首饰。可到了老爷这边，却叫我犯了难，不知老爷喜好，怕准备欠妥，叫他扫了兴。我是想，老爷笔墨精妙，我若是临摹一幅他的字画，想必能讨他欢心。不过我不知道老爷自己，只好来托你，带我去老爷书房走一趟。现在啊，明日成亲定会手忙脚乱，我可不想新婚之夜还在练书法。难为你有心，你
，明日你进门，父亲母亲定会喜欢你的。走吧，我带你去。嗯。你看，我最喜欢的就是父亲的字儿了，笔墨横姿，绿透纸背。怎么会一模一样？难道是真的？我该怎么办？怎么了？是不是父亲的字儿不易临摹？别担心，你送什么，父亲就会喜欢的。不是不易临摹，而是极易临摹。那你愣着干嘛？明日我就要嫁给你了，只需你又忐忑又欢喜，就不许我继承热锅上的蚂蚁啊！许。好了，我该回去了，明儿见。明儿见，少春，这辈子我一定好好待你。我知道。四姑娘。新郎新娘进门，我不务忙，我要看新娘子，我就要看新娘子，由他去吧。可算是了了我一件心事，我玉儿终于成亲了，心里头这块大石头终于可以放下了。男人先成家后立业，如今似的也算大人了，往后自会愈发的老成练达。是啊，这屋子里多一个人就多一份热闹，是不是啊，三奶奶？<笑>啊，二奶奶。去年府里多出了一个我，怎么也不见得热闹一些。哎，你也别触景生情，二爷迟早会回来的。依我看呢，咱们四奶奶可是脂粉堆里的英雄，登得了戏台，上得了功夫。以后咱们这些人呢，可得仔细些，没得哪里不周全，再惹四奶奶笑话。行了，他救过咱们玉儿的命，咱们孙家危难之际，他出过银子。如今是奉旨完婚，你有什么可挑唆的？哎呦，太太误会媳妇儿的意思了，我这是有意捧高四奶奶呢。你瞧瞧我，心里一欢喜，连话都不会说了，该打该打。
三生石上有一眼。二拜高堂，和睦黄土遍土地。早生贵子要门庭，敬茶。请太太用茶。希望你们夫妇和睦，早些开枝散叶。是太太。突然之间吐血了呢！快叫太医！快快，他扶到后面去。来，小心！快快，小心！老爷喝了茶水才变成这样的，这茶水一定有蹊跷。快，快把林长春绑起来！是真的是你啊！来人，压下去！是小心，不要人绑。自己会走。我扶着就行了，我扶着就行了。年纪大了，年纪大了，来坐下，坐下，坐下。怎么回事？怎么到现在还没消息呢？不说那个家出逃一喝之后便会……哦，哟，梁大人您这是腰闪了，年纪大了呀。哎呦，您得保重身体了。多谢多谢。一喝之后必死无疑的呢，怎么到现在孙福还没传出丧仪来？我去想办法打听打听。是我少安无躁。太太，二奶奶，你怎么在这儿？我担心老爷的安危，所以过来看看。老爷醒过来了吗？眼下毫无起色，我再想想其他法子。那齐太医怎么说？齐太医也束手无策。不过据说，有一个叫朱无忌的神医，医过怪病无数，希望他有法子。我这就打发人去找他。要真被他救活了，以他的性格，必然会穷追根底啊！到时候我就怕牵连甚广。那咱们就想个法子，让这位神医变成杀人凶手
朱先生，朱先生该走了。朱先生，久等了，走吧。四爷，这家里出了这么大事，你怎么不着急呢？少春说过，遇事不可急躁，越急就越不得法门。我得先查出是什么毒，才能对症下药。而且少春这么做，也许有他的苦衷，所以我要救他，至少不能冤枉了他。别动。这是老爷杯里的茶梗，快装起来，送太医院去。是。都说朱大夫是华佗在世，还请大夫想法子治好我们老爷，回头必有重谢。此毒不难解，只需严针刺入，放出淤血即可。有劳无忌先生。不过此针法是我祖传秘方，不便与外人看，还有请太太屏退左右。啊，你们都先下去吧。是。有劳先生了。怎么样，蒋太医？孙迅啊，孙迅，今日就送你去见阎王。不过我心好，留你在人间多活一刻。你若立即死了，我就没法子逃脱了。澄清前一日，我收到一封信，据说是刘盈与老爷密谋的信件，能证明老爷是害死我父亲的罪魁祸首。我为了求证，让你领我去老爷书房对比自己，没想到，果真一样。我虽怀疑老爷，但我更信不过给我信的人。你是如何看出来的？能将我置于水火之中，必不是同盟，不过是想利用我达到目的罢了。报仇雪恨不及于一朝一夕，损敌一千，自伤八百，也不是高明的手法。若当真来是害死我父亲的人，我大可慢慢想法子对付他，何必去冒这个险呢？于是我将计就计，把信给了老爷，而老爷也很快为我答疑解惑了。这信是从哪里得来的？一个蒙面人给我的。不知孙大人作何解释？你心中早已有了答案，又何须问我？孙大人说的是，我心里确实有了答案，但尚有疑虑，所以想听听大人高见。先说说你的看法。孙大人与刘盈本在同处任职，嗯，若有密令，大可当面告知，何必写信留下证据？其二，孙大人惯用赎宣，这样的宣纸弹皮较多，韧性较强，价格昂贵，而大人手中的宣纸是玉板宣，虽也价格不菲，但色白坚厚，与赎宣大相径庭。一个人的习惯难以改变，换纸不换字的做法欲盖弥彰，所以，我断言它是假的。明知是假的。依旧向我求证
，想必还有别的事儿吧。少春想请大人同我演一场戏，抓住幕后真凶。毕竟您是玉楼的父亲，明日咱们就是一家人了。既是一家人，就应当风雨同舟，同进同退。嗯，好啊你，既然连我都瞒着，没告诉第三个人是为了避免节外生枝啊。嫂子还误会妹妹了，真是该死！事发突然，咱们都为老爷担忧，会有言行过激之处，还望妹妹体谅。朱无忌，我问你，指使你的人是谁？我并不是什么朱无忌，朱无忌早已被我杀了，你们也不必追问谁在我背后指使。我收人钱财，与人消灾，这一切，皆是我一人所为。这是谁跟咱们孙家有这么大的过节？这种事情有一次，未必没有下一次啊！看来我以后得更多加练习武功才是。那这往后的日子可怎么过呀？我们在明，人家在暗，整日提心吊胆，这也不是长久的方儿啊！是啊，人娘子说的对呀、啊，这还了得啊！这种事情我们行了，老爷自有法子，大家稍安勿躁吧。给了你多少封口钱？一万两。如此，我便能查出幕后真凶了。对呀、啊，一万两不是小数目，无论是银票还是现银，都必须经过钱庄，而京城的钱庄就那么几家。老爷，这件事儿交给儿子去办吧。好。这是刚出笼的团圆糕，大家都尝尝。仙儿，你尝，还热乎着呢。快谢谢太太，谢谢太太。老爷，这个啊，谢谢夫好甜呢，甜就对了。咱们家最近啊，危机重重，一日也不让人省心。眼下刚迈过一个坎儿，但愿今后的日子平安顺遂。玉楼媳妇儿此事功不可没啊！若不是她聪慧，我这回子恐怕身在黄泉路上。老爷，你瞎说什么呢？说吧，老爷，你这话说的多不吉祥呀，是吧，太太？就是。这要我说呀，这四奶奶就是咱们家的福星，往后只要重完其心，这日子定会越过越好的。老爷多福多寿，就算没有媳妇儿，老爷也能化险为夷的。玉楼真是娶了个好媳妇儿，我只是做过不好的事儿啊！你媳妇给你长脸啊，怪到你这么得意呢。<笑>不过咱家人多，琐事也多，今后少不得玉楼媳妇儿，并几位嫂子一同打理。那感情好啊！新来的妹妹办事预贴，有她在，咱女身上担子轻了不少。<笑>我早就说过，林姑娘是好的，咱们啊要多向人家学习才是。如今瞧。还真叫我说中了，妹妹能者多劳，以后这家业啊，全靠妹妹扶持了。都是一家人，断没有靠谁之说。家业兴旺也不单凭我一人，还需大家齐心协力，才能保孙家百年昌盛。是是是，妹妹说的句句在理。金阁最近在忙什么呢？三爷他正闭门思过呢。上回那事儿臊得没脸见人，说愧对于老爷太太，这会子把自己锁在房里。正求学苦读呢。哦，知道自行也算是小有长进，回头啊拿些糕点送到他房里去。哎，是，谢谢老爷
我原是让你来享福的，没想到一进门，你遇上这么大的事儿。瞧你受了委屈，我真是心疼得紧。老爷甲状中毒那天，你怎么那么冷静啊？我原本还担心你会一时冲动，做出什么糊涂事。还不是你教我的，你说遇事要先冷静，心定了，才能想到解决问题的办法。你把我的每一句话都记在心里啊？何止是每一句话，你的每一道眼波，每一个笑，我都记在心里呢。家里繁文缛节多，我实在怕你太辛苦，你若觉得不习惯，大可不必遵从，做你自己就好，啊？你为我做了那么多，我又有什么不愿意为你让步的？以后不管发生什么事，我们都一起面对。好啊，眼下就有件事情，需要我们共同去面对。什么？给我生个儿子。